Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Adagio, cantato da Dimash. Eh, questa è la sua esibizione eh, durante il contest The Singer del 2017, il contest che l'ha portato un po' alla luce eh, a livello mondiale, ecco. Eh, questo è un brano di Lara Fabian, eh, cantante belga, eh, di origini italiane, quindi eh, cuore eh, orgoglioso, cuore italiano. Questo brano è veramente eh, difficile, io lo conosco già nella versione originale eh, di Lara Fabian, è veramente complicato, è veramente un brano, è uno di quei brani che io definirei incantabili, però abbiamo già visto che Dimash eh, apprezza molto queste sfide e quindi eh, ci ripropone appunto sempre questi brani veramente tecnicamente eh, difficilissimi, eh, è già difficile per una voce femminile, figuriamoci per una voce maschile. Ah, una piccola precisazione, io dovrò eh, stoppare il video più volte per dare un commento tecnico e fare un'analisi vocale di quello che fa Dimash in questo video, eh, se volete vedere il video originale senza interruzioni vi lascio il link in descrizione. Comunque andiamo ad ascoltare subito, io non ho mai visto questa sua esibizione per cui sono molto molto curioso. Andiamo a vedere. Ok, allora sono già successe tante cose perché ha fatto sicuramente eh, delle variazioni rispetto alla canzone originale. Ecco, la prima cosa che vorrei andare a controllare eh, è la tonalità perché adesso non so se l'originale fosse nella stessa tonalità, ma credo di sì. Vado a controllare subito. Ok, la tonalità è la stessa. E la cosa che appunto viene modificata è intanto l'arrangiamento perché all'inizio ci sono questi violini eh, molto belli, tra l'altro queste orchestrazioni che nell'originale non ci sono, ci sono in una maniera eh, un po' diversa, e molto apprezzabile il fatto che lui stia suonando il pianoforte, quindi si sta accompagnando da solo su uno strumento eh, che non è appunto solo la voce, ok? E se la sta cavando bene intanto, comunque eh, molto molto bene questo inizio. Ehm, pazzesco il fatto che eh, sfrutta la sua estensione verso il basso in questo caso perché essendo un uomo quindi sicuramente ha le corde vocali eh, un po' più lunghe, un po' più spesse rispetto a quelle di, di Lara Fabian che è una donna, e la prima frase la canta l'ottava sotto, cioè la tonalità è la stessa ma si sposta di un'ottava quindi fa emergere anche queste basse molto belle e, e così accentua di più questo cambio di registro che è anche appunto un cambio di ottava della frase successiva. Vi faccio risentire. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. Anche il vibrato molto emotivo, è sempre molto bello il soffiato, come sempre lui è il maestro del soffiato. 
e, e quindi c'è proprio un, un cambio, un cambio di registro e un cambio di ottava, ok, che lui sfrutta tutto a suo vantaggio, ok, proviamo ad andare avanti, voglio sentire la parte dopo, comunque è veramente struggente questo inizio, sono molto molto curioso e non vedo l'ora di sentire cosa ci sarà dopo, <ride> mamma mia. Ok. Ecco, se posso solo fare una piccola critica al, al povero Dimash che è sempre perfetto, ineccepibile, impeccabile, ecco, forse solo un pochino l'inglese, qua la pronuncia dell'inglese poteva essere migliorata, però, però chiedo, chiedo perdono a Dimash per aver detto questa cosa, non, non lo dico più, eh, perché è bravissimo, è bravissimo, però si sente un pochino di, eh, così, di incertezza su alcune parole, ma niente di grave, ecco. Scusate, ma allora sì, qui sta facendo delle, delle importanti variazioni rispetto alla canzone originale, eh, sia a livello di fraseggi ogni tanto, insomma, li fa suoi, eh, giustamente, perché appunto è vero che è una cover, però un, un artista, un interprete deve sempre un po' eh, riadattare a modo suo personale le canzoni, e lui lo sta facendo molto, molto bene, ok? Eh, L'interpretazione è perfetta perché questo è un brano molto emotivo oltre che tecnicamente molto impegnativo e anche molto emotivo e lui fin da subito ci è dentro completamente dentro eh, lui tra l'altro è un grande eh, fan di, di Lara Fabian è un suo estimatore e, e si vede e si sente perché eh, qui ci sta mettendo proprio l'anima eh, come appunto come farebbe Lara se fosse su quel palco quindi, quindi assolutamente molto bravo in questo. E l'altra la, differenza rispetto all'originale è appunto questo suo marchio di fabbrica di Dimash, che è appunto il suono eh, lirico, d'accordo? Quindi questa, questo abbassamento della laringe e questa, eh, questa verticalizzazione del suo suono che diventa molto più, eh, più spazioso, ecco, e anche potente, perché la lirica ti dà... Eh, diciamo l'impostazione del canto classico eh, dà anche una potenza di suono che nel moderno non c'è ma perché non c'è perché non serve eh, perché normalmente appunto il moderno si canta solo col microfono lui pur avendo il microfono in mano sta cantando con un'impostazione lirica per cui sta creando tutta una serie di risonanze che rende il suono veramente eh, potente eh, non solo come volume ma anche come eh, armonici, va a creare proprio degli armonici che eh, si spalmano in tutto lo spettro di frequenze, sia quelle basse che quelle alte, quindi diventa un suono molto completo, molto pieno, ok? E quindi molto interessante. E poi, sentite, sta facendo tutto, cioè bisognerebbe prendere appunti, come al solito, perché sta gestendo le dinamiche, sentite questi pianissimo che mette alla fine delle frasi, che sono dei pianissimo veramente intelligenti, perché oltre a essere molto emotivi, molto eh, efficaci dal punto di vista interpretativo, sono anche molto utili per riposare la voce nei momenti in cui si può fare questa cosa, cioè per evitare di cantare tutto forte, che oltre ad essere sgradevole da sentire è anche ehm, faticoso per il cantante, non credo per lui, però per i cantanti normali, ecco come me, eh, bisogna trovare questi punti eh, di appiglio per scaricare un po' diciamo, il lavoro muscolare e per poi ripartire più carichi dopo, e quindi lui lo sta facendo molto bene, ma lo sta facendo soprattutto, ripeto, dal punto di vista 
eh, emotivo, interpretativo. Molto, molto bravo. E poi i melismi, ecco, mi stavo dimenticando di dirlo prima, scusate, i melismi che sta facendo questi, questi runs molto veloci e molto precisi, molto precisi, sono anche questo un suo marchio di fabbrica, e sono fraseggi pop, ok? Quindi sta mettendo insieme la musica classica, perché l'impostazione è lirica, sta mettendo insieme il pop, sta mettendo insieme il rock, perché su queste note più acute è più tagliente, sta facendo tutto insieme, sta interpretando divinamente, sta cantando in una tonalità originale per una voce femminile, e lui non è, lui non è una voce femminile, lui è una voce maschile, e sta cantando come una donna, per cui è veramente incredibile, e sta, no, non sta cantando come una donna, sta cantando nella tonalità di una donna come se fosse un tenore uomo, <ride> ok? Con una potenza imbarazzante. Queste note che sta facendo sembrano facili per come le sta facendo lui, perché le fa, le fa veramente con facilità ma sono già delle note molto alte, altissime, e poi so che sale ancora, eh? però, cioè, ascoltiamo un secondo, torniamo indietro. Questa è una nota altissima. Vediamo che nota è. È già un do diesis della quinta ottava. Quindi è sopra, è già sopra al famoso do di petto del nessun dorma, che in realtà non è un do ma è un si. Però vabbè, eh, non so perché lo chiamano do di petto, comunque è un si naturale, quello del vincerò, giusto? E, e quell'acuto in quella canzone è, è veramente, diciamo, è, sembra una nota altissima, no? Quando l'ascoltiamo, per esempio, Pavarotti che canta Nessun Dorma. È molto efficace proprio per il fatto che c'è tutto il crescendo che porta a quell'acuto. Lui già qui è già oltre, sta già andando oltre a quella nota e te la fa sembrare però più semplice, quando in realtà di semplice non c'è assolutamente nulla. È veramente molto, molto bravo. Questa è sempre quel do diesis, però sentito com'è cambiata l'impostazione su questa... È la stessa nota di prima, però qui sta aprendo di più la bocca, vedete il sorriso, sta eh, gestendo tutto il suo tratto vocale in una maniera completamente diversa, quindi la laringe non è più bassa, qua la laringe è alta, media, medio-alta, ok? Quindi il suono è completamente diverso, è più rock, pop, rock, sicuramente non più lirico, ok? E qua ha cambiato, perché su quel before... Qua è tornato lirico e poi subito dopo sul fade away torna invece moderno, però mantiene sempre lo stesso punto di focus, è come se avesse un, non lo so, qualcosa, un, una sticella che si piazza a questa altezza, ok, di fronte alla sua faccia e anche se lui poi da lì si muove in qualche modo perché va a, a, ad allargare verso il basso oppure va a portare sulla laringe quindi il suono si sposta verso l'alto, però è sempre lì il suo focus, quindi in realtà il suono che sentiamo è sempre è sempre omogeneo, costante, anche se fa tutti questi cambi, questi spostamenti, non sentiamo però stacchi, d'accordo? È sempre tutto molto legato.
no vabbè ma cosa gli puoi dire io non ho avuto neanche il coraggio di fermare questo crescendo finale allora questo crescendo finale è bellissimo ascoltate la versione originale se non l'avete mai sentita perché Lara Fabian è, è, è pazzesca è un genio ed è veramente tecnicamente un, un mostro e anche emotivamente quindi ha tutte le caratteristiche che ha anche di Mash quindi è veramente pazzesca Qua ha fatto alcune variazioni di Mash, ma stando molto fedele in realtà al fraseggio, comunque al crescendo dell'originale. Ovviamente sempre col suo stile, sempre con questa impostazione che passa continuamente dal lirico al moderno, eh, con una facilità impressionante e imbarazzante, devo dire, e emotivamente molto molto coinvolto. Eh, mi sembra anche, rispetto ad altre esibizioni, che qui si sia lasciato anche un po' più andare, cioè è stato veramente precisissimo, quindi io non so come abbia fatto a mantenere un controllo così maniacale del suo suono, nonostante si vedesse proprio che è, è trasportato e trascinato dalle emozioni mentre sta cantando. Eh, però proprio questa cosa si, si nota in, questa, in questo brano, rispetto ad altri in cui si vede che, eh, come si può dire, come ho detto altre volte... E ti, diciamo, ti fa credere che lui si stia sforzando, che stia facendo chissà che, ma in realtà si sta contenendo. Qui non si sta contenendo, qui sta veramente dando tutto se stesso, ok? Infatti avevo paura quasi che alla fine perdesse quell'equilibrio magico, magico che si era creato nella sua voce, e in realtà è riuscito perfettamente a mantenerlo e anzi eh, si sente proprio l'emotività all'interno della voce, incredibile io lo voglio risentire questo finale perché è troppo troppa roba poi magari guardo anche un po le note che ha fatto però qui ormai non, non c'è neanche più bisogno secondo me di andare a vedere l'estensione perché ormai abbiamo visto che la sua estensione è, è infinita praticamente no cosa ha otto ottave ma non lo so ma guarda lasciamo stare però al di là dell'estensione quello che mi interessa è proprio eh, come gestisce il tutto in maniera perfetta, perfetta sia dal punto di vista emotivo che eh, tecnico. Riascoltiamo da poco prima quando si butta a terra, <ride> sempre un effetto molto scenico anche questo buttarsi a terra, molto efficace. Ma sentite che pienezza che ha questo suono, è sempre il do diesi. Questo è un do però è veramente super pieno, mamma mia. Con, con un fiato solo ha fatto 600 cose... <ride> insieme, cioè ha tenuto questa nota alta, tenuta lunga, precisissima, senza nessun vibrato, dopo è cresciuto, è andato sopra a quella nota stessa e ha iniziato a vibrarlo, poi è salito ancora di più, mamma mia, mamma mia. Ma non si è fatto male alle ginocchia buttandosi a terra così, scusate, ma si è proprio buttato. No, è stato bravo a, a, ad ammortizzare. Questa è una variazione che nell'originale non c'è, comunque vediamo su, più o meno su che note sono. Su un Fa 5 circa. Sì, siamo su un Fa, un Fa 5. Pianissimo, di nuovo, bravo, perché se no questo crescendo diventa troppo, diventa esagerato, invece su questo 6 lo dice pianissimo, sentite. Bellissimo. E questa I, questa I è piazzata, guardate la bocca, è perfettamente posizionata, ma tiene la bocca come una E. E, ok? Però si sente perfettamente la, eh, gli armonici della I, 
incredibile, quindi sempre un'impostazione piuttosto lirica anche per questa posizione della vocale. sempre questo fa 5 tenuto magistralmente e dopo fa questa, questa nota altissima che cos'è ah è un re 6 mamma mia ma come, ma come fa poi l'ha fatta così con con naturalezza così l'ha buttata lì nota che nell'originale non c'è Ok, qui da lui eseguita in M2, quindi nel, nel, meccanismo, nel meccanismo 2 non sicuramente in M3, come abbiamo visto altre volte, lui ha un M2 veramente di estensione incredibile e appunto con questa impostazione di nuovo lirica, perché di fatto quello è come se fosse un soprano che fa un sovracuto. Mamma mia! Mamma mia! E eh beh, cioè, sono impazziti. Ma la cosa bella è che si vede proprio la sua emozione, cioè si vede proprio che è emozionato e questa è una cosa bellissima, e nonostante eh, la tecnica eh, riesce sempre a emozionarsi e questa è una cosa che delle volte qualcuno perde, quando uno è troppo tecnico a volte poi rischia di perdere la via dell'emozione, perché sa fare tutto e quindi magari non si diverte neanche più <ride> a fare le cose, perché diventano tutte facili. Lui, pur facendo delle cose difficilissime con facilità, riesce sempre comunque a emozionarsi e quindi emoziona anche noi. Pazzesco! Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se avete altre proposte per reaction future scrivetelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!